Betekent vrienden eigenlijk. Ik weet niet of het nou bolsje wist te zijn of uh, wat zal ik nou zeggen. En dan, dan gaan we naar dit schilderij. Dan zien we Lenin, dus dat moet voor 1916 zijn. Dus dan doet hij een toespraak op het Rode Plein. Of het nou het Rode Plein is in Moskou of dergelijke. Dus dit is een heel mooi schilderij van Lenin. En dan komen we hier bij een schilderij. Dat zijn Russische soldaten. En ja, die, drink, die uh, ben aan het eten. Ze zien er allemaal nog goed uit. Dus ze hebben nog niet de uh, winter van 44 meegemaakt. Ze lachen allemaal nog. Dus hier gaat het nog de goede kant op met de uh, Stavaris. En deze man, dat weet ik niet. Dat lijkt wel uit de film van uh, Gejaagd door de Wind. Van Arne... Misschien heb ik het wel met Anne Tefka. Hier ga ik even achteraan wat dit te betekenen heeft. Dit is ook een toespraak. Ik denk dat de Tjare opstand... Van in 1916 dat de uh, Tsaren verdreven worden. Maar we gaan het even bekijken. Die voor mijn lens wil poseren, ik sta voor u klaar. Maak ik van u een foto, al is die nog zo klein. Ik kijk u met genoegen, vindt u dat nu niet fijn? Maak ik van u een foto, dat ik u steeds kan zien. Zo een aardig portretje voor mijn kabinet. Bezorg me die pret, bezorg me die pret. Die hang ik uit vriendschap dan boven mijn bed. Maak ik van u een foto. Ik zoek een stel jonge mensen. Die ik even wil lensen, wat zou ik me aardiger wensen dan dat jonge paar? Mag ik van u een foto? Kijk mij eens lachend aan. Kom schuif een beetje dichter als je samen op wilt staan. Wat nu elk anders handen? Kijk nu elkaar eens aan en spits u nu uw mondje tot kussen bereid. Terwijl u uw hand om haar middeltje vleeg, hoe komt me die vent aan zo'n aardige meid? Dat wordt een leuke foto.
Pardon, mevrouw, mag ik het wagen, uw aandacht te vragen? Ik zal u heus niet lang plagen, het is zo gebeurd. Mag ik van u een foto? Het is maar een kleine vraag. Zo'n eerbiedswaardig kapsel zie ik al steeds zo graag. Doet mij aan mensen denken, zonder veel valse schijn. U weet misschien zelf niet hoe keurig dat staat, dat weefsel van gold met een zilveren draad. Het is juist deze kleur die karakter verraadt. Goedemiddag, we zijn hier op het Holland Food and Flowers Festival, de 80ste editie. En ik sta hier samen met de programmadirecteur Rianne Sanstra. Rianne, hoe bevalt het dit jaar? Nieuw concept. Dit is uitgewerkt, hoe vind je dat gaan? Ja, nou, we vinden het heel erg leuk. De reacties zijn enorm positief. We hebben de afgelopen dagen ook uh, geënqueteerd. En de bezoekers die, uh, geven allemaal hele goede cijfers voor, uh, voor de nieuwe opzet. Ze vinden het koken leuk en het proeven. Dus uh, dat valt heel erg goed in de smaak. Het zijn natuurlijk drukke dagen zo, uh, voor jou hier op de beurs. Heb je ook zelf tijd om uh, wat te proeven, wat te beleven? Um, wat uh, geprikkeld te worden zoals het uh, nieuwe motto van Holland Food Flowers luidt? Ja, ja dat, uh, dat is natuurlijk tussen de bedrijven door erg lastig. Uh, want we rennen de hele dag een beetje heen en weer. Maar uh, het is ontzettend leuk en we gaan wel... Uh, elke dag probeer ik wel even tijd te maken om één dingetje te proberen. En de, de stand van de scholen vind ik heel erg leuk. Die hebben elke dag iets anders. Uh, nou, dat prikkelt wel echt uh, de energie en de positiviteit. Wat moet ik me precies voorstellen bij de stand van de scholen die hier staan? Uh, dat is een stand uh, opgebouwd door het Klusjes College. En de samenwerking van alle Klusjes Colleges hier in de regio. Uh, maar ook in Holland ze maakt gebruik daarvan. Dus dat is heel leuk om te zien dat verschillende scholen daar geen concurrentie van maken. Maar juist uh, de, de krachten bundelen om, uh, om te laten zien wat, wat, wat er allemaal mogelijk is in de groene sector. En, en wat laten ze hier dan zo zien? Wat kan je hier uh, nu meemaken? Ze hebben bijvoorbeeld voor het thema Rusland hebben ze leuke dingen gedaan. Ze hebben borst gemaakt, dat is Russische bietensoep. Uh, en andere Russische hapjes die mensen konden proeven en konden zien hoe dat het dan gemaakt wordt. En dat wordt in scholen ook gedaan, de opleiding voeding. Uh, maar vandaag is er bijvoorbeeld een bloemschikdemonstratie. Weer een andere tak van sport binnen de agrarische scholen. Dat is een heel geval je programma wat hier terugkomt. Eigenlijk alles wat binnen het onderwijs uh, daarin uh, terugkomt zien we hier ook. Um, daarnaast natuurlijk ook weer een prachtige bloementuin. Is, te, is het moeilijk om die elk jaar weer vol te krijgen? De bloementuin vol krijgen is, uh, is absoluut geen probleem. We hebben elk jaar uh, genoeg deelnemers. Dit jaar waren het er 47. En er valt elk jaar wel één of twee af. Bedrijven die bijvoorbeeld stoppen. Gewoon met de hele bedrijfsvoering. Uh, maar er komt elke keer ook wel weer uh, nieuwe aanwas bij. Dus dat lukt heel goed. Dat gaat heel goed. Nou, we hebben ook de, de prijzen gezien en de uitstekende scores voor alle inzendingen. Veel eerste prijzen, hele hoge scores. Um, ben je dus ook heel trots op dat het nu al 80 jaar uh, lukt om dit evenement draaiende te krijgen en te houden? Ja, enorm trots natuurlijk. Alleen, uh, niet alleen de kwekers, maar ook uh, de vele vrijwilligers die hier uh, elke, elk jaar weer uh, gewoon drie, vier weken lang bezig zijn. Dat is gewoon enorm leuk. Dus ik begrijp dus ook naast het evenement zelf wordt er nog heel veel gedaan door vrijwilligers om op en af te bouwen, gok ik. Ja, dat klopt. Dat klopt. We beginnen drie weken van tevoren al met, met opbouwen. En dan is er elke dag gewoon al 20, 25 mannen op de been om de stenen neer te leggen, de grond erin te rijden, de wanden neer te zetten. En dat is grotendeels allemaal vrijwilligerswerk. Wat een, wat een verhaal, wat mooi dat dat hier lukt. Nou, ik, uh, leuk je even te spreken en uh, uh, fijn om te horen dat het zo goed gaat met de uh, Holland Food Flowers al voor het 80e jaar. Dankjewel. Ja. Graag gedaan, bedankt.
Festival. We staan hier bij de foto van de, uh, Botman uit Grotebroek. Ze noemden hem ook uh, de schuitpik. Uh, hier staat, uh, ik ben nog een nazaad van, uh, van mijn moederskant van de familie Botman. Hier staat mijn oom uh, Jan, dat was mijn peetoom. Dit is een foto van 1946, de oorlog was net uh, over. En toen kwamen de eerste Shimas uit Zwitserland vandaan. Ja, dat was een juf van het het. Want eh, dan hoefden ze niet meer de kruipunt of met de schop eh, de grond om te woelen. Dat, werd dan, eh, dat waren de eerste vreesmachines. Je hadden dus de Colwoods en de Simas. Nou, je ziet het wel. Het ziet er allemaal eh, goed uit. Er waren er een stuk of zeven. Dus er waren ook tuinders die dan eh, zo'n eh, machine eh, eh, konden kopen. En dan gingen ze later in de eh, verhuur. Dan gingen ze ook bij andere tuinders eh, de grond omploegen. Nou, dan was dit uh, het verhaal over de Simas. En later, ja, toen kwam er een rupstrekker. Uh, en meestal deze is dan aan het vrezen. Maar hier werd dan de uh, pootmachine achterhangen. En met vier zeteltjes konden we zo achter de rupstrekker de bloemkool planten. Kijk, en als we dan nog met de hand gingen bloemkool planten, dan werd er eerst uh, aan, dus een aaneerder. Met eerst de grond aangeëerd en dan de, met de strepentrekker en dan met de waterslang en dan met de spitskop werden de gaten erin gedaan. En dan gingen wij als kleine jongens bloemkool planten. Zonnetje gaat van ons scheiden, het avondrood kleurt weer het veld. 
Oh. Mm-hmm. 